Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où aujourd'hui je vous propose de découvrir une notion un petit peu plus spécifique dans Vue.js, c'est la notion de provide et de inject. Alors on l'a vu lorsqu'il s'agit de faire passer des informations de composant en composant, on peut utiliser les props pour faire descendre de l'information. L'inconvénient c'est que parfois on va avoir un composant parent qui va avoir besoin de communiquer avec un composant enfant qui est beaucoup plus loin dans l'arbre. Et faire descendre la props de tous les composants vers le composant enfant, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on a une première solution, c'est de créer une ref qui est en dehors complètement de notre application Vue.js et qui serait du coup partagée entre tous les composants. Mais parfois, ce n'est pas quelque chose qui est suffisant. Et dans cette situation, on va pouvoir utiliser le provide et le inject. Provide va permettre de fournir une valeur qui va pouvoir ensuite être injectée, reçue par un composant. Alors pour vous donner un exemple concret, j'ai ici un petit système où j'ai une partie principale et une sidebar. Et pour une raison particulière, je choisis de faire en sorte que la sidebar soit en noir. Et dans ce cas-là, il faudrait que le bouton devienne lui blanc pour refléter ce mode dark. Alors le bouton, il a une props qui est dark qui peut être passée à trou lorsque l'on veut passer le bouton en dark. Le problème dans notre situation, c'est qu'on est ici dans le app.vue. Ça impliquerait que sidebar, on doit lui passer le mode dark pour qu'il puisse ensuite le passer à ses boutons enfants. Et on voit que ça nous oblige finalement à avoir une propriété dark dans la barre de côté qui n'est pas forcément pertinente. Faire descendre l'information à travers une props n'est pas ultra pratique. De la même manière, on ne peut pas avoir une propriété globale parce que c'est ici quelque chose qui n'est applicable qu'à une partie de notre structure. Donc c'est là que le provide et le inject peuvent être intéressants. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau composant qui permet justement de passer en dark mode. Donc pour cela, je vais aller créer un nouveau composant que je vais appeler dark mode.vue et à l'intérieur on va créer la structure traditionnelle sauf que dans la partie template on ne va pas du tout mettre de logique on va directement mettre les slots enfants mais dans la partie setup on va utiliser quelque chose de bien particulier c'est la méthode provide c'est quelque chose qui provient de vue on lui donne en premier élément euh, ben une clé donc nous on va choisir ici dark mode et en second la valeur à associer donc true Ensuite, nos composants enfants, par exemple le button, lui, il peut choisir de récupérer la valeur qui est injectée. Donc on va choisir ici de regarder, est-ce qu'on a cette valeur-là Donc on fait un inject et on récupère la valeur qui correspond à la même clé. Et ça, on va le sauvegarder dans une variable qu'on va appeler dark mode. Et tout de suite, on va faire un console.log de dark mode. Si je regarde au niveau de mon système, ça me donne undefined. Parce que pour l'instant, comme nous le dit le warning, je n'ai rien qui injecte ce mode-là. Au niveau de mon app.vue, dans mon application principale, je vais lui dire d'avoir une injection par défaut. Donc à ce niveau-là, au niveau de la partie script setup, je vais dire que par défaut, dans toute notre application, je vais provide un dark mode et je vais mettre false. Donc maintenant, notre composant enfin, il reçoit bien false. Mais si je décide d'entourer ma sidebar d'un composant dark mode qui lui provide une valeur true, on verra que notre bouton, lui, recevra bien une valeur true. Donc tous les composants qui sont enfants de ce composant dark mode, lorsqu'ils font un inject, ils recevront la valeur qui a été fournie par ce composant-là. Dans mon button point vue, il me suffirait ici de lui dire on est en dark mode si on reçoit dans la props dark ou si jamais on est euh, avec la valeur injectée dark mode qui est true. Et dans ce cas-là, on va bien voir que le composant enfant de notre sidebar passe bien en blanc. Donc si vous voulez faire descendre de l'information, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Alors là, notre information, elle, elle n'est pas réactive. On a juste passé une valeur qui vaut true ou false. On peut s'imaginer que l'on veut pouvoir changer ça. Donc dans ce cas-là, il faudra que dans notre dark mode, on puisse avoir non pas une valeur, mais une ref. Donc on pourrait ici se créer un dark mode et on lui dirait que ça serait une ref et cette ref, elle aurait comme valeur initiale true. Ensuite, ce n'est plus dans le provide directement la valeur que je passe, mais mon dark mode, ma référence. Au niveau de mon button point vue, à ce niveau-là, vu que je peux m'attendre à avoir une valeur ou une ref, je vais lui demander de faire un unref de ça. La particularité, c'est que maintenant, cette ref peut changer et ça changerait le style du bouton. Alors pour l'exemple, on va s'imaginer que dans notre sidebar point vue, lorsque je clique sur le bouton, on va lui demander de changer la valeur à l'intérieur de notre ref. Donc on va l'appeler toggle 
Dark Mode. C'est pas idéal, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc à ce niveau-là, je vais créer cette constante-là. Hop. Donc ça va être une fonction. Je vais récupérer la valeur de Dark Mode en faisant l'inject. Donc j'injecte Dark Mode, ce qui me permettra de récupérer la ref. Et une fois que j'ai cette ref-là, je peux faire un Dark Mode point value et lui dire de mettre une valeur qui est différente de celle que l'on a originellement. Si je clique maintenant sur bonjour, on voit que notre bouton change de couleur. Alors parfois, ça peut être intéressant d'avoir une valeur réactive pour des raisons particulières, mais on ne veut pas forcément que les enfants puissent la changer, parce que ça peut amener à des effets de bord. Dans ce cas-là, vous pouvez marquer votre valeur comme read-only. C'est une méthode qui est fournie par vue et qui permet de spécifier que cette référence est en lecture seule. Et elle ne peut pas être modifiée par des composants enfants. Si je clique sur bonjour, on obtient une erreur. Ce que l'on préférera faire en général, c'est euh, dans le provide, lui passer un objet. Donc là, on va lui dire, on va avoir dark mode qui sera notre référence en read only. Et peut-être la fonction toggle euh, dark mode qui, euh, elle, sera une fonction qui pourra modifier la ref. Donc en faisant un dark mode.value égale différent de dark mode.value. Comme ça, les consommateurs peuvent choisir. Donc par exemple, mon buttons.vue, ben, lui, il ne va consommer que hop, dark mode, qui sera bien un read only. Il ne va pas modifier la valeur. Et dans notre sidebar, on pourrait lui dire, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est le toggle dark mode. Et c'est ce toggle dark mode que je vais utiliser dans mon bouton. Si je clique sur le bouton, il change bien de couleur. Et l'avantage, c'est que c'est la personne qui provide et qui fournit en fait les informations, qui fournit aussi ce que l'on peut faire avec. Donc ça, c'est un motif qui est beaucoup plus intéressant. Maintenant, pour vous donner quelques exemples de cas d'utilisation, euh, le provide et le inject, je trouve qu'il est intéressant effectivement pour le mode euh, d'un site ou pour un thème, si vous voulez changer le, la couleur principale qui est utilisée, ben, ça peut être intéressant d'avoir ça sous forme de provide ou de inject, parce que vous pourriez avoir une partie de l'application qui est dans une couleur et une partie qui est dans un autre. Donc une rêve globale est moins pratique. Là où je trouve que c'est intéressant aussi, c'est par exemple dans le cadre d'un formulaire. Vous pourriez avoir un formulaire qui euh, provide différentes données qui sont ensuite récupérées de manière automatique via le inject par les différents champs. Ça peut aussi être utile pour euh, bah, les erreurs de validation. Donc après, c'est à vous de voir. C'est très intéressant ce provide et ce inject dès lors que vous avez un composant parent qui doit fournir des informations à un composant enfant. Et ça de manière automatique, pas forcément de manière explicite comme avec les props. Un autre cas d'utilisation, et si vous êtes motivé, vous pouvez essayer de le faire, c'est par exemple un système d'onglets. Vous pourriez vous imaginer avoir un composant de tabs. Dedans, vous auriez euh, vos tabs. Tab, vous auriez le nom de votre tab. Par exemple, ça serait euh, démo. Hop. Vous auriez du texte à l'intérieur. Vous auriez un autre, une autre, un autre onglet avec euh, bah, le nom démo2. Et à ce niveau-là, vous pourriez lui dire que le composant actif, c'est démo ou démo2. Et automatiquement, à l'aide du provide et du inject, le composant tab peut savoir s'il est actif ou non. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation, mais voilà, il y en a pas mal que l'on peut trouver dans une application réelle. Donc c'est un chapitre un petit peu court, mais c'est une notion qui peut être intéressante. Ça peut aussi être une notion que vous ne seriez jamais amené à utiliser, mais ça peut être intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans ce chapitre-là.